Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Please mute your headphones. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു തന്നെ എന്തോ അറിയില്ല കുറച്ചു ആൾക്കാരെ കാണുന്നുള്ളൂ വർഗീസ് ടീജ സർ പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് ഓക്കെ ടുഡേ Uh, we will discuss our fourth block msc cft report writing and evaluation class alla okke nammal data analysis interpretation hypothesis research research designs in oru vidham karyam okke cover cheythu povunu and after all uh, how can we write report or uh, report writing research report writing uh that's a, all in this, this class report writing and evaluation
and we can start before report writing and evaluation. And this is the last theory block of the, this course. And main objective of this course is to discuss or state the purpose of writing synopsis and state the format of how to write the synopsis and how to write the format of synopsis and, uh, and uh, select a synopsis for a research problem. Before writing a res uh, research proposal, you should write a synopsis. Uh, this synopsis included all the contents, a uh, miniature form of research proposal. So in this first uh, lesson, we will discuss what is synopsis, how synopsis will write. And uh, this blog provides a detailed knowledge about how to write a research report and write references in the research report. And in the course, synopsis is submitted. Research proposal is the first form of synopsis. Research proposal is the first form of synopsis. The first form of synopsis is the first form of synopsis. And mainly this chapter focuses on how to write a research proposal or synopsis. And before carrying out the research work, before carrying, before doing a main research work, a, a researcher is uh, develop a research plan or proposal. It's called a synopsis. And it's, uh, it's a blueprint of uh, what, we, what you originally write. And a research proposal contains a uh, statement uh, in, the, in a research proposal or a synopsis contains statement of the title of the problem, introduction, uh, need for the study, review literature, objectives, research hypothesis, definition of terms, methodology. Uh, it includes sample tools, technique of data collections method of data analysis, all these are included in this uh, research proposal or synopsis. And the purpose of writing a synopsis, uh, what is the aim of uh, a synopsis, what is it meant by a synopsis? And after selecting, after you, after selecting your research problem for your research, uh, here the researcher is uh, required to know, to write uh, synopsis because this synopsis you present before uh, your committee or before your guide or uh, any other university. It's not for you, uh, but also for PhD students or any other related projects. Before the original project or before the original uh, original research, the researcher is required to submit a synopsis about it before the committee or before the guide. And at this stage of writing the proposal, the entire project or the entire research should be mentioned in that uh, proposal, in that synopsis, in a concrete form. And the researcher, here the researcher demonstrates that she or he is familiar with what he or she is doing. Anu ini data ane, nama lalu research proposal le. Ninggal ane dah nace iya, bawa ni, ninggal kau ada idea ini deh na. Ninggal ada guide deh na, malingil ninggal ada ramu ni lalu ano pesan di ina, orang kau itu manusia lah ane data ane ninggal synopsis right ini nado. And madam one doubt, madam one doubt. Yes yes. Suppose suppose if you are nowadays almost all are trying to get the research topic about the COVID-19 is impact on us normally and already uh, suffering from COVID and the post-COVID symptoms. All are having the problems of uh, psychological problems. So on this topic, if you are making research, uh, and that, that will be first time our, in our country, maybe the world, and that is, that, is, that, that is unlikely to be copied by other persons. Please comment. Uh, it's uh, it's a course, it's an academic course. So as a part of our paper, uh, 
uh, we should uh, write a proposal or we select the paper based on your research report like a research method or counseling related to something counseling otherwise family therapy or maybe you can uh, write a proposal based on covid uh, how to influence covid among uh, individuals ellam cover avanana but i uh, suggest that you can use only a standardized question for measuring uh, anything oh okay thank you Uh, these are the purposes of synopsis. Uh, we already uh, discussed that a proposal is a blueprint, uh, like an architect uh, design her build, uh, their building, and it serves to communicate the researchers' research plans to those who provide. I Means, a uh, synopsis is our goal. In the case, another purpose, na ana na mulo da mention jai na. In the ana research synopsis is used in the. And it's a plan of action, and it uh, and uh, or more than that, this synopsis is approved by a committee or a committee, or in your cases, this is approved by your guide. Mm, that is the bond between you and the guide. अबे यार निगेर रिचाल मात्रो आना नमको इस सिनोप्सिस आना इप्पे इवन निगला आयल में निकेर दी तैयार इंडा द अदन याना प्रो चेंज बोला ऐसे गाइड ना आने निगड़े गाइड अंगिल अलग अलग आरे आये कोटे निगड़े गाइड अदा अप्रोच ये इम्बर आना अदा कंडीनिंग चीज़ नो गर रिसर्च प्रपोज़ लाइटे को आने टेप चोलो ओके एंड हियर व्हाट आर द व्हाट इस द फॉर्मेट ऑफ़ एसिनोप्स इट इस ऑलमोस्ट लाइक योर रिसर्च रिपोर्ट रिसर्च रिपोर्ट एंड सिनोप्सिस preparation of research proposal or synopsis is an important step in process of research there are various steps in formulating research proposals uh, it is differ differ from one to other based on your study mainly this uh, the following are the uh, format or categories should cover or should appear in a research proposal or synopsis and first one uh title of the problem statement of the problem mm, textbook ningada kayil illathondana is adile namukku kore example okku koduthittunde enginana means idililla ini aduthathu verunnilla enginekkana statement title kodukkendathu ayinde method engine ezhudande nokka textbook ningal kittumbo onnu refer idu nokkiya madi appo ningalku onnodi clear aayikkum and there should be a title of the problem स्टडी आोड़ चोटे आईटिलिपेलोजिकल वेलबींग No more than name of the topic. It should be worded such it suggests the theme of the study. The this uh, through this uh, title we can understand what is uh, what is your entire research. And it note that there should not be too lengthy or too involved. Or the other title will it's correct will it be done in the body? Or is it too short? I want in body. Means minimum or twelve words. Now, can I say another statement of the problem? I can the title of the problem, and then as usual, you write introduction. Uh, this introduction um, covers all the areas of your study. Uh, what you mention in your uh, statement or title, all the aspects are covered in this introduction area. Uh, the entire topic is uh, of that study is introduced in brief. Means it is research proposal, so you write introduction in brief, only two or three or five sentences minimum. Uh, that is introduction and statement of the pro definition of the problem. If, we, if we, uh, uh, as example, I already said that psychological well-being. In this statement, you write just write what is the definition of psychological well-being, and it is uh, is is not exactly the same as the title. It has a definite place in the search report. The search statement of the problem, primarily an expansion of the title of the problem, and here also you can write the definition of the problem or a definition of each 
main themes or main variables uh, define main variables in your study and uh, third one uh, review of literature it's very most important uh, part of a research review of literature and it has two parts theoretical uh, research, uh, reviews and uh, research work mm -hmm. Uh, research review of literature le main item ningalu edukkuna aa topic il edengilum another studies nadannittundo nadannittundengil adine kurichittana brief aayittu nammal review of literature le njan google lokke search cheyida scholastic articles allengil journals ellam vaaikkan parannittundayirunnu appo adille already ningalde field il thanne ningal cheyina allengil adinodu relate cheyida adhe sample il thanne adhe pole thanne agadesham oru pole verunna studies nartittundavam adu adukke nammal previews le edana and also you like theoretical support ulla studies undengil adella nammal brief aayite one or two uh, reviews edana nanu parayunnathu and uh, it's for the researcher has to make it clear that her or his problem has root in the existing literature adha right? ningal eduthittulla problem research problem ऑलरेडी नम्बर सोसैटी एक्सीस्ट अच्छी स्टडी अलग इन स्टडी वे वाईक आलका मनसा नीव्यू ऑफ लिट्रेच इंपॉर्ट कंपलसरी पार्ट ऑफ रिसेर्च इन प्रपोसल आवोक्सी मेन मो आजक्टीव दी आर दिन पार्ट Um, foundation of the research. What you do in your research that is your objective, aim of the study, and as the as this get the entire process of research. But based on this objective, we can uh, do our entire project. It should not too lengthy or ambiguous. It should be stated clearly to indicate that the researcher means. If I am going to give an example, for example. पेरेंटल स्ट्रेस एंड सैकोजिकल वेल बीइंग ऑफ एडोलसेंस अदान नमें रिसेर्च प्रॉब्लम अब्जक्टीव नमुके फस्ट ऑब्जक्टीव टू एक्सामि द सैकोजी पेरेंटल स्ट्रेस एमंग ऑण और ऑण एडोलसें अब ओब्जक्टीव सब्जक्टीव टू एक्सामि द सैकोजिकल वेल वेल बीइंग ऑफ एडोलसें अब क्लियर अलग टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवी सैकोजिकल वेल बीइंग एंड पेरेंटल स्ट्रेस इन अडोलसें अब करक्ट ओब्जक्टीव नाइट आईपोतीसीडी सैड वाट द हाईपोतीसि मेनली इन युवर रिसेर्च स्टडी वी कैन रईट हईपोतीसि इन ए नल फोर्मा नल हईपोतीसी न types of hypothesis padichu peyidittundayo padichittundayo what is null hypothesis and what is uh, alternative hypothesis in null hypothesis it shows the no significant difference there is from yan parna example il vechittu nammal hypothesis eduvaanengil eduthana ingena there is no relationship between allengil uh, the no relationship between um, psycho parental stress and the psychological well being of uh, अडोलसेंशिप मेषर इन इन अदर वे वेरियब रुपेबिप नोक और वेरियबिफिकंट जेन्डर डिफरें इन सैकोजिकल वेल बीइंग ऑफ एडोलसें अब रु सामिफिकंट डिफरें यूस अपरिपोतीसीबर And be consistent with the existing body of knowledge, and be stated as simply and uh, concisely as possible. Okay. And here, uh, once again, definition of uh, key terms. There are mainly two types of definitions: constitutive definition, operational definition, 
and uh, in constitutional definition um, it uh, it is the actual definition of that uh, particular term like psychological well being in uh, operational definitions uh, it means how we uh, measure that particular variable or how we measure psychological well being uh, to write uh, that is operational definition engine and nammal adu measure cheyinde ennu kurichittana operational definition endu nammal eppolum mention cheyandathu okay and the eighth one this is the most important part in proposal or research uh, methodology part in this sections we will give detailed about the methods of research to be used for study like it may be historical uh, description like experimental and that is research design type and the sampling procedure and data collections all these are included in this methodology support methodology part uh, these are the areas in methodology these are the sub uh, things which included in this methodology part first one is method and uh, here specify the method of research adopted by uh, adopted by you and the method of research will specify the nature of the data and the treatment for example uh, your research may be historical explorative you know, correlational study anything which can you uh, mention in your method chapter and second one is sample in which sample you will conduct the study maybe adolescents adults married couple uh, and married couple anyone it should measure in this uh, and here also the size of the sample the number of sample and also how you uh, use this sample uh, only this sample and uh, what method used to uh, select sample in previous chapters we learn different uh, types of sampling techniques stratified cluster like like that Uh, you mentioned here which is type of uh, sampling technique you can use for your study and the next one tools and techniques of data collections which uh, in our study mainly uh, we do quantitative type of studies and you mention mention which type of psychological tool or which type or it may be questionnaire or interview method anything you can that tools used for data collection will mention in this part uh, in the uh, please note that uh, in last sentence in case of standardized tools information regard information regarding their validity reliability norms etc should be mentioned i also suggest you that in previous classes you should use a standardized questionnaire for your study and also mentions its validity reliability and scoring of that study please uh, don't forget about it that is the most important part for data collection and the uh, next one method of data analysis and maybe last one uh, this is for statistical analysis uh, it may be uh, your test um, analysis may be t test correlation test and or anything can be used to as per your uh, hypothesis yes analysis of data it may be different for qualitative and quantitative research and time schedule may be your mini research you will do within this time limit maybe phd can be extended up to 6 years uh, based on your time schedule you Will uh, write or submit it. Maybe different for different universities. And budget or financial estimates. Uh, maybe the this research proposal. Uh, it's uh, maybe need more expensive. Some studies are more expensive because uh, like PhD, MPhil, or MSc studies are maybe MSc study. I think it's MSc uh, is not. too much budget uh, need uh, but in amphil or phd related uh, studies need more funding uh, because everyone is should be aware about it maybe uh, in your sub in your synopsis it need not to be mentioned about the budget or financial estimates 
references it's another important part uh, references it is essential that a searcher should report all the others uh, like books titles journals anything articles anything uh, you can use for your research reference you will mentions all this in your uh, in in synopsis it's not you need not to write all the references may mainly mentions important uh, two or three or five um, others all the references in your main study in your mini research you can mention all the uh, references you can uh, refer and uh, it's uh, it's uh, not that all the format should be right in a apa format it's the uh, aggression thodangumbo means i am parna era apa format endana adu angane irikanam namaku nammada research cheyidundathu apa format adu manasilunda irike apa format lana reference nammal ezhudendathu pinna means entire research proposal and research ezhudendathu uh apa format la inside uh, size uh, content adokkana apa format le kudalayittum parayna these are the first uh, module or first lesson synopsis clear i nu jayikunu any doubts in uh, synopsis uh, will you give me an example of apa format uh what an example of apa format uh, means apa format uh, you write your proposal in 12 font size just and, to show uh, the impression that's all uh, no nothing to show you <laughs> just to say uh, i try it in 12 uh, size form uh, 12 size and uh, uh, times two roman letter that's that is uh, means 1.5 between each line that is the yeah and is the main, uh, main things you mentioned uh, in your note in your font uh, font size is 12 then 12. Uh, uh, that is area times new roman times new yeah. roman uh, uh, and uh, i think uh, the space between is 1.5 something uh, okay okay you know. so one more thing that uh, uh, we have to write the surname first and then uh, year of uh, year of the publication etc etc so uh, if you have anything to just to have an illustration of that it will be better uh, i think uh, in your yes uh, yeah, someone it, there in the reference in our books also oh yes you is can write references in any format so or enki pagadi kelkunnilla ningal parayunnathu onnu odi repeat cheyamo no uh, only thing that uh, we our uh, books are having some reference format yes oh yeah 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 uh, apa format yes i will show you in your in next class how to write okay, uh, in apa format reference okay thank you ma'am how it pronounces apa or ata apa american psychological association apa just search in google you can maybe get the what is apa format Ma'am, we have to uh, write both mini research and the second research in the same format on same yes, way. Yes, yes, same way. So, what about the footnotes and all that? Also, we have to put in uh, the mini research and the second year research. Uh, yes, you can write footnotes. Or only bibliography, or including footnotes and bibliography. Not bibliography. You write references. Only write, not bibliography. Uh, what about the pages how many pages we have to go for mini research and the second year one i think 60 pages uh, for mini research and for the second year uh, i i don't know i don't uh, cannot deal with the second year dissertation i only know mini research and the second year like tumba maybe you are going to tell me about it okay a uh, class only for first year students so i don't know clearly uh, with all format are same for second year dissertation but how many pages i don't know about it so before you uh, it's uh, it's a uh, format for your igno uh, research 
the to write a synopsis before research main research actually at the submit cheyanaana means namaku submit cheyidu approval vaangikana nokkana appo namaku angane vaangikan kariyathu undu ningal endayalum synopsis ezhudi vechollo ennittu venam main research like kadakkanayittu idinna patta cheyanam nonu sambhavam kaiya rashtra aru adu cheyidittilla pakshe sheriki synopsis kodi ezhudi submit cheyanaana adinu munbe namaku title inde approval vaangikano ടൈറ്റിലിന്റെ അപ്രൂവൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഗൈഡിനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവര് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് പെർ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഗൈഡിനായിട്ട് എപ്പോഴും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഗൈഡിന് കൊണ്ടുകൊടുക്കല്ല വേണ്ടത് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദിസേർച്ച് യു ക്യാൻ മീറ്റ് ഓർ കോണ്ടാക്ട് യുവർ ഗൈഡ്സ് അബൌട്ട് സജഷൻസ് അവരോടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും doubts we move on to our second chapter this uh, fourth block is uh, very easy to understand no any other more difficult one just to write uh, uh, say about how to write reports only the things are in this area and this book uh, ma'am ഞങ്ങളുടെ റിസർച്ചിന്റെ പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ മാനുവല് കിട്ടിയാൽ കുറച്ച് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് കിട്ടിയോ ഇല്ല ഇല്ല അതിന്റെ പി ഡി എഫ് ഉണ്ടല്ലോ പി ഡി എഫ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കായിരുന്നില്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ Uh, the big the great flood of uh, 2018 and 19 and also 2020s this uh, covid so a lot of articles are coming in english paper and uh, just i am noting down the important points uh, which will be helpful for me in the later days if i am uh, doing that phd or that so whether this papers can be uh, Uh, kept along with the research or all the points to be uh, points to be noted down and the date of the newspaper is required so also the, the report taken from or on so and so newspaper on so and so date is that is advisable or the copy of the paper has to be attached along with this for that uh, uh, a newspaper reference i think uh, i know uh, newspaper reference sadharana nammal reference aayi ezhudunna kandittilla maybe adinde site undengil adu mention cheyam adha namku oro oro date illulla news paper oro tarathilana adine petti veduna psychological point impact of psychology uh, due to this covid or due to this great flood both are different ellam psychological effect economic effect political effect sociological effect all are effects are there but we are taking that particular psychological effect so that we can proceed further on our topic So in that case, that that particular uh, that article concerns so 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 many topics, but we are taking that particular psychological impact of people due to this COVID and flood. So what is your co- comment on that? Sir, first you can select any topic for your study. After you uh, uh, completely select uh, your topic, I will <laughs> discuss it with you. <laughs> There are lots of things. Because these topics I am. For- because this topic i am preferring for phd because nobody has copied it sit nobody has copied uh, it no duplication is there we are doing, we are doing all our own we are doing all, we are doing we are doing all our own from that point okay okay thank you madam ma'am we can type it right and not write it 
not writing typing research is typing മാഡം ഈ പി ജി ഡി സി എഫ് ടിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണോ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രോജക്ട് പ്രപ്പോസൽ വെക്കണം അതിനുശേഷം അത് അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇനി റിസർച്ച് ചെയ്യണം ആ സെയിം ഫോർമാറ്റ് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ മൂന്ന് നാല് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ബൈ ബർത്ത് വൺ ഈസ് ബൈ മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് ഇത് രണ്ടാളും സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് സഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ അവരുടെ അവരുടെ ആക്ച്വൽ ലൈഫ് എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് അത് ആക്ച്വൽ ലൈഫ് അവിടെ പിടി നോക്കാതെ ആക്ച്വൽ ലൈഫ് ഇനി സംഭവിച്ചു ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇനി അവരെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം ഇവ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റിസർച്ചിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിതൗട്ട് റെഫറിംഗ് എനി ബുക്സ് സർ ഞാൻ പറയുന്നു വേറെ ഒന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇതൊരു മിനി റിസർച്ച് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇത് ചെറിയ റിസർച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാല്ലേ വിത്തിൻ വൺ ഓർ ടു മന്ത്സ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സമയം കുറെ എടുക്കും എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് നല്ലതാണ് ആശങ്കല്ല നല്ലതാണ് മീൻസ് സാധനങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം പ്രശ്നമില്ല ഹലോ മീസ് മീസ് എന്റെ പേര് ഹഷീബ ഈ തിയറി വായിക്കുമ്പോൾ അതായത് അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് തിയറി വായിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സംശയങ്ങൾ മിസ്സിനോട് ചോദിക്കാലോ അല്ലേ ഓക്കെ അതിൽ റിസർച്ച് പാരാഡിഗംസ് എന്നുള്ള ബ്ലോക്ക് ഫസ്റ്റിലത്തെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ അന്ന് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ നെറ്റ് ചെയ്തില്ലാത്ത കാരണം മനസ്സിലായിണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്നൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും എന്ത് ായതിനു ശേഷം എനിക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ടെൻഷൻ എന്റെ കൂടി കഴിയും മീൻസ് ഈ ഫോർത്ത് ബോർഡ് ബ്ലോക്ക് കൂടി അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിയർ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സില് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്തായാലും ടൈം കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത് പകുതി വെച്ചിട്ട് നിക്കും മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നോട് ചോദിച്ചോട് പറഞ്ഞു തരാനോട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മീൻസ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇടയിൽ ഡൗട്ട്സ് ചെറിയ ഡൗട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പറയാൻ നിന്ന ആയി തൊട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങേണ്ടി വരും നമ്മൾ അത് കഴിയൂല ഇതും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഞാനിപ്പോ ഈ സിനോക്സസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിലോട് കാരണം ഞാൻ ഓരോ ക്ലാസ്സും കഴിയുമ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോവാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ബുക്ക് എടുത്ത് വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ഡൗട്ട്സ് പിന്നെയും വന്ന് തുടങ്ങുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഭാഗങ്ങള് തീരെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇട്ട് കാരണം യു ഹാവ് സോ മെനി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊട്ടും തലയിൽ കയറാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വിട്ട് കളഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞു തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ അത് ലീവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞോളാം എന്തായാലും ഇയാൾ ചോദിച്ച സംശയം എന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്തായാലും പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിയറി ക്ലാസ് ഒരെണ്ണൂടെ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണോ പിന്നെ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കോ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തരാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു ക്ലാസ് കൂടി എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ കിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടില്ല എന്റെ സബ്ജക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ ഓക്കെ വെൻ ദി മിനി റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ഇസ് देयर എനി ടൈം ലിമിറ്റ് ബിഫോർ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ചൂസ് ഇറ്റ്
failure yeah uh, in our group uh, the sister already discussed the time and uh, its details uh, please uh, really i don't know the time limit or the uh, when we submit it because it is only theory class the time for practically is not started till we just namle nerthe thane parnu povunu nullu mini research eppo vekkanam nalla thane kurichittonum vannittilla nanu ende arivu പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവായിരിക്കും തോന്നുന്നു ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കണം മീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ തിയറി ക്ലാസ് എടുക്കാം പ്രാക്ടിക്കൽ എടുക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മറ്റ് സംഭവങ്ങളൊന്നും ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അതിന്റെ ടൈം എപ്പോഴാണ് വെക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് അതൊന്നും ഞാൻ അത് മീൻസ് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം നിങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടതെന്നാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നല്ലത് സിസ്റ്ററിന് അതിനെ ഒന്നുകൂടി കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ തോന്നുന്നു ഇരിക്കാമെങ്കിൽ <laughs> 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 ഞാൻ വരാൻ റെഡിയാണ് എനിക്ക് അവിടുന്ന് ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വരാനുള്ള പെർമിഷൻ നമുക്ക് ഇല്ല ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും എന്തായാലും പ്രാക്ടിക്കം ചെയ്യുമ്പോ എന്തായാലും അങ്ങോട്ടും നമുക്ക് കാണേണ്ടതായിട്ട് വരുമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കൽത്തിന്റെ കാരണം അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നും ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല തിയറി ക്ലാസ് മാത്രമേ ഇപ്പൊ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഇതുള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കൽ അവേഴ്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഓക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഭർത്താൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം ഒത്തിരി പോകും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഡിസ്കഷനിലോട്ട് കിടക്കാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ടോപ്പിക് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ എടുത്ത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ റിലേറ്റഡ് സ്റ്റഡീസ് കിട്ടുമെന്ന് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറില് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇനി ബിഗിനിങ് ഓഫ് എനി റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ബിഫോർ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എനി റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് എക്സാമിങ് വാട്ട് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഹാവ് ഓൾറെഡി ബീൻ കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ ബോത്ത് വൺസ് ഓൺ കൺട്രി ഓർ അവർസീസ് ആൻഡ് വാട്ട് അതർ വാട്ട് ആർ ദയർ ഫൈൻഡിങ്സ് വി ആർ അവെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് വാട്ട് സ്റ്റഡീസ് സ്റ്റഡീസ് ആർ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ആർ ദയർ ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡീസ് and here this will uh, this unit will facilitate you in discuss in focusing your research questions with clarity developing hypothesis for your study all these research reviews or review literatures are help you to develop uh, and uh, uh, hypothesis uh, in the study uh, to know about the variables and to develop your research designs idinella ee reviews vaikunnond namukku valare helpful aanu പറയുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ നീഡ് ആൻഡ് പേർപ്പസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ലിറ്ററേച്ചർ റിസർച്ച് ഇവൻ സെലക്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫോക്കസിംഗ് എ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഫോർ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യു നീഡ് ടു ടേക്ക് അണ്ടർ ടേക്ക് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് സം റിലേറ്റഡ് പബ്ലിഷ് റിസർച്ച് ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് യുവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മേബി ന്യൂസസ് ആവാം ജേണൽസ് ആവാം ആർട്ടിക്കൽസ് ആവാം ആവാം മാഡം പ്ലീസ് uh it is coming in a very small window i don't know about others uh, 
no ma'am not visible ma'am pinch it out please please pin pinch it out pin that slide sir now is it visible yes yes ma'am yes ma'am yes ma'am yes ma'am yes, ma yes, ma yes, ma yes madam thank you इंडस्टिगेशन <laughs> you already uh, tell about it and um, it's help you to develop hypothesis to find out variables and find out research design all these are very uh, useful means this research review uh, review review of literature helpful for you for all this and uh, and now we focus on the purpose as to why we search and review literature in our specific area of research study and because why you uh, go through this research reviews uh, this helpful for you because first in this literature survey facilitating in locating the important independent and dependent variables of your study it is this in uh, you have an idea about the research topic but through uh, but uh, you if you learn or if you read this review of literature you can identify identify which one is independent variable and which one is dependent variable in your when your studies for literature uh, survey is helpful for you and secondly such a review literature will enlighten and facilitate you to locate what research have already taken place and what variables are have been relationship nammal pera nerthe parna pole parental stress psychological well being yan enik ishtulla eduthittu ayin association undo nokkana ipo yan adinodu relate cheyidittulla topics search cheyidu koduthu kenjale ningalku adile nadanathulla study gal kittam adile idu thammil relationship undo nu kandupidikkam kandupidichittundo nu manasilakke indinokke help cheyunnaanu adana main item review literature inde purpose nu parayunnathu and third one A survey of relevant literature tells the application or implication of the findings. Hmm? Application means. I am very dear topic. It is. I am going to do research. I am going to do something. I am going to do a topic. It is. There is a relationship. No, no. There is a difference. No, no. That's all. No. Means. If you are interested in a detailed study, you are interested in it. लिटरचर ऋव्यू सर्च अब मुंब आप्लिकेशन लेवल अलग इंप्लिकेशन ऑफ द ऋसल्टिसेट पढ़ चेजस वेट हेलप लिटरचर्व्यूस आोर्ष्यल वन इज द लोकेशन ऑफ द मेजर वेरियब Uh, your study and their existing relationship all this are can be done by this um, review literature and fifth one and this uh, survey will provide you the frame of reference for your study at the parna thanyana and it simply needs to be stated at the beginning of section of your research report as to what has been specific focus of your study and from where you derive such focus six literature survey both theoretical writings and research papers will enlighten you to appreciate the significance of your study as also tell other about its significance through very specific mention in your report this is what we call significance of the study in, in the in our research report we will write the significance of the study after complete uh, your study or you can write what is the significant of the study indrana indrana ningal study nadathe study ninnu ningal kandatha 
കിട്ടി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഈ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ആൻഡ് വോട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ സർവീസ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മീൻസ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം പ്രിന്റഡ് മീഡിയ ആവാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ആവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ സെർച്ച് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് It may be print, audio, visual, or in web form. These all are used for literature search. First one is print. Mm, the largest chunk of literature available is in printed form. It may be a book uh, or any other format. It may be means a form of printed form newspapers. Maybe any different uh, one. Madam, let me share one doubt. One doubt. One doubt. Can I? Where are you? Uh, അതായത് ഈ റിസർച്ചും ലിറ്ററേച്ചറും തമ്മിൽ വാട്ട് ഈസ് ഇന്റർ കണക്ഷൻ റിസർച്ചും ലിറ്ററേച്ചറും അല്ല മനസ്സിലായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോ ആ സ്റ്റഡിയോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് റിസർച്ചും ലിറ്ററേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മള് ഭാഷകള് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലേച്ചറിനാണ് <laughs> so someone is literature is in chat box someone says that literature is previous study yeah it's uh, literature is previous study okay ah uh, the example kodutittullana printed documents containing research literature may be journals index series of review studies in icsr um, format you can be icsr survey of research uh, may be used for your thesis dissertation uh, sometimes one may require all the documents writing etc can be used as a printed documents for your study reference audio video കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഓഡിയോ മീൻസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിവ്യൂസ് ആയിരിക്കാം ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ പ്രോഗ്രാംസ് റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് ദീസ് നീഡ് ടു ബി ലിസൺ ആൻഡ് വ്യൂഡ് ഫോർ ഫർദർ ഫോക്കസ് യുവർ സ്റ്റഡി ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഡയറക്ഷൻ ടു ഇറ്റ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡിക്ക് അത്രയും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ അല്ല ഓഡിയോ ആൻഡ് വിഷ് വീഡിയോ ലിറ്ററേച്ചർ Mm, and web based documents <coughs> search engines vechittu nammle and uh, what about the actual seriyaya anubhavangale impressions inde adu padtan pattu adu parayunnu interview team avaru parayunnu adu main item qualitative study aanu nammal cheyyunnengilana adhe polathe studies okke include cheya or quantitative adile reference la namukku angane ezhudan pattillallo മീൻസ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റാത്ത എന്റെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മീൻസ് എനിക്ക് മീൻസ് എന്റെ ലാപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ കാണാത്തോണ്ട് കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഇന്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന മെത്തേഡ് Uh, search for related literature through the web or on the web mm. you may either take the help of any search engines like google yahoo amazon anything uh, no. for research reference and what are the steps involved in research literature search as a researcher you are always at liberty to determine the way you would like to proceed choosing the area Mm, you need to focus specifically which area you have to uh, search and which micro variables are involved in this area engane venengil ningale ishtamana engane venengil ningalku search cheyam area vech search cheyam namukku venengil allengil title koduthittu search cheyam engane venengil search cheyan adanu parayunnathu titles present your work so nerna parna 
പാരന്റൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽബീങ് ഓഫ് അഡോൾസൻസ് കറക്റ്റ് ടൈറ്റിലാണ് അത് തന്നെ അടിച്ചു നോക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് റിസർച്ച് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജേണലിന്റെ പേര് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ ജേണലിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ ജേണലിന്റെ പേര് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ടൈറ്റിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ ജേണൽ വന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എടുക്കാം അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചതാണ് മീൻസ് ഓൾ ആർ റിലേറ്റഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ലിറ്ററേച്ചർ റിസർച്ച് ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് സെർച്ച് എൻജിൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൂഗിൾ യാഹു എം എസ് എൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സെർച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആബ്സ്ട്രാക്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സിംഗ് സർവീസസ് മീൻസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി റെഫറൻസസ് ഇതെല്ലാം മീൻസ് വേറെ സ്റ്റഡിയുടെ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി നോക്കിയിട്ടോ റെഫറൻസ് നോക്കിയിട്ടോ മീൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് മാത്രം ജേണൽസിൽ കൊടുക്കും ചില ജേണൽസ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്ത് പോവാം ആൻഡ് ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി മീൻസ് റെഫറൻസ് പോലെ തന്നെ അനദർ മീൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ബാക്കിലൊക്കെ എഴുതുന്നത് ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക് മോഡലിലാണ് അത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം and these are the different methods means uh, used in for uh, review of literature matte edu in so namta introduction kaiyanu kenjal adutha edana chapter aanu review of literature uh, its most important one adine uh, prathega format okke inde enginaana ezhudende ennalladu adu prathegam njan parnade pole ningal onnu try cheyyo അതിലേറ്റവും ആദ്യം സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രസ് എമങ് 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 സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കും സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രസ് എമങ് സ്റ്റുഡൻസ് അതിലേറ്റവും ആദ്യം വന്ന് നിൽക്കുന്ന എന്താ സ്കോളാർലി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഫോർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രസ് എമങ് സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെയല്ലേ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അതെടുക്കാം സ്കോളാർലി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഫോർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രസ് അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യൂ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങള് കണ്ടില്ലേ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റഡി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചേ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അതില് ഇതിപ്പോ കണ്ടോ ഇതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രസ് എമങ് സ്റ്റുഡൻസിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അതിലെല്ലാവരും ആരെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് റിപ്ലൈ തന്നെ ഉപകാരമായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ അടിച്ചു എന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് എന്താണോ ആ ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ ഫസ്റ്റ് വാണി മ്യൂട്ട് ആക്കിയിടാം ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും ഇ
ഫസ്റ്റത്തെ മാം വായിച്ചില്ലേ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ഓഫ് അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർ എടുക്കണം കണ്ടോ ആ സ്റ്റാറിന്റെ അപ്പുറത്ത് സൈറ്റേഷൻ പോലെ രണ്ട് കോട്ട്സ് ഇട്ടേണ കണ്ടോ അതൊന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ അപ്പൊ അതില് എം എൽ എ എ പി എ ചിക്കാഗോ ഹാർവാർഡ് ബാങ്കോവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വന്നിട്ടുണ്ടോ അതില് റെഫറൻസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫോർമാറ്റുകളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സാധാരണ നമ്മൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എ പി എഫ് ഫോർമാറ്റില് നേരത്തെ ഒരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ പി എഫ് ഫോർമാറ്റ് റെഫറൻസ് അതിൽ സെക്കൻഡ് മണ്ണ് കണ്ടോ എ പി എ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ആ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എ പി എ ഫോർമാറ്റ് ഉള്ള സെക്കൻഡ് മണ്ണ് എ പി എ ആ ഫോർമാറ്റിൽ അത് അത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് എഴുതണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എങ്ങനെ എഴുതി ബുദ്ധിമുട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ റിവ്യൂസില് എന്തൊക്കെ സ്റ്റഡി കാണുന്നോ അതിന്റെ ഈ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഫോർമാറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എ പി എ ഫോർമാറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ എഴുതേണ്ട ഭാഗത്തേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് എഴുത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് കഴിയും ഇതാണ് എ പി എ ഫോർമാറ്റില് അത് ഓരോന്നിനും മീൻസ് ഇതിപ്പോ ഒരു ബുക്സ് ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാനലായിരിക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ ആയിരിക്കാം ഓരോന്നിനും അത് ഏത് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കും എ പി എ ഫോർമാറ്റ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എ പി എന്ന് കാണുന്നത് ഫോർമാറ്റ് ഏതാണോ അതെടുത്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പണി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കഴിയും മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാറിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് രണ്ട് കോമ പല സാധനം കണ്ടോ സൈറ്റഡ് ബൈ ടു ടു സിക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് കോമ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ എന്ന് പറയില്ലേ രണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ കിടക്കുന്ന കണ്ടോ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഒറ്റ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതില് എം എൽ എ എ പി എ ചിക്കാഗോ ഹാർവാർഡ് വാങ്കോവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടോ കണ്ടു 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 ഓക്കെ അതിൽ ആ എ പി എ ഫോർമാറ്റ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെഫറൻസ് എഴുതൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കഴിയും ഇതൊന്നും പഠിപ്പിച്ചേരം പാടില്ല ഇതൊക്കെ സൂത്രപ്പണികളാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടൈം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് റിവ്യൂസ് എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയാലും നിങ്ങൾ അതിന്റെ റെഫറൻസ് എങ്ങനെ എഴുതുന്ന ആലോചിച്ച ടെൻഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട ആ സ്റ്റഡി സൈറ്റിലുള്ള സ്റ്റഡി ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കോപ്പി മീൻസ് റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് മീൻസ് എ പി എ എടുത്തിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാ മതി ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പി എച്ച് ഡി മീൻസ് ഇനിയിപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് റെഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എ പി എ ഫോർമാറ്റ് ആണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ എ പി എയുടെ താഴെ ഒരു ചിക്കാഗോ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ചില നമ്മളിപ്പോ സെമിനാസിനൊക്കെ ഇതയക്കുമ്പോഴ് പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഓരോന്ന് അയക്കുമ്പോഴ് അവർ പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നോക്കി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എടുത്ത് ചെയ്യാം അതെല്ലാവരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും മനസ്സിൽ എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് റെഫറൻസ് എഴുതേണ്ടത് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി അല്ല ബിബ്ലിയോഗ്രഫി റെഫറൻസും വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് റെഫറൻസ് ആണ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുടെ ഒക്കെ പിന്നിൽ എഴുതുന്ന ആ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് റെഫറൻസ് ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ചിനൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സ്റ്റാറിന്റെ ഭാ
അത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് പതുക്കുന്ന റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ല മാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിനും ഈ റഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ വേറൊരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ അത് അങ്ങനെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് ഒന്നും ഫൈനൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും <laughs> 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 അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റിവ്യൂസ് എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് വരും നടത്താം അതിനാണ് റിവ്യൂസ് വായിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് ഏതാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിപ്പോ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കുള്ളോ അവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ബോക്സ് പോലെ വരും എം എൽ എ അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് റെഫറൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ബോക്സ് പോലെ വന്നോ ഇല്ല എനിക്ക് അത് തൊടുമ്പോ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇമോഷണൽ മാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു ഇതാ വരുന്നത് എടുത്തത് തെറ്റായിരിക്കാം എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഇതിലെങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണ്ടേന്ന് അറിയാത്ത മാഡം <laughs> 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 That is what I am going to do here. And next chapter, we will go on a research report. Okay. Means, means the synopsis is going to be done and the review is going to be done. And you know, uh, writing a research report is a valuable experience for a researcher. It is an essential part of research. Means, we have to write a research report. and how to write research report most reports are either in the form of research articles or abstracts or theses and dissertation or project reports pala perile adinde content anusarichum adinde aim anusarichu adu pala perilana namukku means means nammade mini research nanu paraya research report aanu second year la ethumba adu dissertation avum karena adile korchu content um karyangal okku koodumbo adu anusarichu different a irikku nanu parayunnathu So what is a research what is the significance of a research report and nyan vaichu samayam kalayunnilla endinaan research to find out uh, to show our results so we prove our adellam show cheyan vendittana nammal research report kududalayittu use cheyikku use cheynathu um results of a research with the readers or audiences it is a recorded data recorded it reflects the investigation process or what the researcher did idella kanikkunnenaana research report use cheynathu and what is a research report 
this or all these are research reporter maybe it is a reporter for uh, getting a degree like you PhD kittan alle mphil kittan alle msc complete cheyan master degree kittan vendittu okke irikka nammal research cheynadum report ezhudunadum adine ellade thanne as a part of project work aayittu nammal cheynundu research cheynundu alle alle project ullakke research aayittu cheynundu namukku or masters degree ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് വൈ ടു പ്രിപ്പയർ എ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ടു കൺവേ ടു ദ റീഡേഴ്സ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ദ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് ദ കൺക്ലൂഷൻസ് ഇൻഫോർഡ് ഫ്രം ദ റിസൾട്ട് research reports are used to do obtain these are the per, uh, means endinaan nam research report prepare cheyanda ad already nam parna namku kittiya result kaanikkan adinde applications implications okka manasilaakkan vendittana kooduna research report prepare cheynadu and also it's a recorded data <laughs> these are the main uh, purpose of research reports നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇതുപോലെ ഒരു ചാനലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു നമ്മുടെ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടും ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മീൻസ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സൈറ്റിലൊക്കെ വരും അതിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് ഒന്നുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാനും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ വെഹിക്കിൾസ് ത്രൂ വിച്ച് വി ഷെയർ അവർ റിസർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെ ഒരു റിസർച്ച് ഞാനൊരു പി എച്ച് ഡി സ്കോളർ ആണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എന്ത് ഡിഗ്രിക്കും പി ജിക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു റിസർച്ചിന്റെ ഫീൽഡ് എത്തുമ്പോൾ അത് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഇറ്റ്സ് എ സെർച്ച് ഫോർ നോളജ് ആണ് ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ടു നോ എന്നുള്ളത് അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് സോറി Okay. Uh, so the purpose of research and types of research um, reports it's prepared for print and online journals con with conference papers dissertation project report agree when any research report a kaana varayana and the search articles and Mm, it's to inform the readers of what you investigated why and how you conducted the investigation idine kurichokka ningal cheynadine kurichu or article pole ezhudittu namukku publish cheyam adu research report aagam means all these research reports are empirical studies means we observe idu nammal kandupidichu cheyda karyangalana ee research reports aayittu koodalum or ee articles aayittu koodalum varunnu nanu parayunnathu and reports of empirical studies empirical studies means what we observe and the observe it to collect the data uh, means maybe other questionnaire agam interview avam in the area you know we collect it to do the data and empirical study all of our research studies or psychological studies are empirical studies no? and it include as the apa format and search main item namle synopsis le parna adhe karyangal thaniyana introduction undavu method undavu Uh, result and discussion and how and it all in this lesson le all kude or mix seedittana varnirikkunnathu articles reports synopsis nokka parna kore namukku just idu arinju povanda avashyullo ekagadesh research report synopsis parnille nammal adhe pole thaniyana research report um ezhudende ennalla oru idea manasil undaya madhi and review articles theoretical articles uh, abstracts idella ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട്സിനെ
റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് റിസർച്ച് വരുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട് എംപെരിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾസ് തിയറട്ടിക്കൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് എക്സ്ട്രാക്ട് കൂടുതലും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റഡി സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു അതിൽ ചെയ്യുമ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചിലതിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ ഫുൾ സ്റ്റഡി വരില്ല ഫുൾ സ്റ്റഡി വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പോ അബ്സ്ട്രാക്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീനെ ഏഹ് വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സോ ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഈസ് എ മീൻസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എഴുതുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിലുണ്ട് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് എഴുതുന്നത് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൺലി ടു ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒന്നോ രണ്ടോ പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്ന ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫോം കൂടി എഴുതണം എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു കമ്പൽസറി ആണ് അത് എനിക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒരു സിനോപ്സസും അബ്സ്ട്രാക്റ്റും റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടും കാണിച്ചു തരാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ പ്രോബ്ലം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓർ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇതെല്ലാം ഈ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിലും ഒരു 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 ഇരുന്നൂറ് വാക്കിൽ വരുന്നതിൽ അതിൽ കൂടാതെ നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് എഴുതിയിരിക്കണം And when to write an abstract? Uh, an abstract here? Uh, yes. Uh, 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 Madam Vargis here, one point. Sorry. Uh, abstract here, one point. നമ്മളെ റിസർച്ച് നടത്തി എഴുതിയതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അബ്സ്ട്രാക്ടിൽ പെടുമോ ഇല്ലില്ല അബ്സ്ട്രാക്ട് അതല്ല നിങ്ങളെല്ലാം എന്താണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും അബ്സ്ട്രാക്ട് എഴുതുക എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റഡിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ സ്റ്റഡി ഇന്ന ഏരിയയിലായിരുന്നു ഇത്ര സാമ്പിളിനെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്റെ റിസൾട്ട് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയാം ഞാൻ തന്നെ എഴുതുന്നത് വേറൊരാൾ എഴുതുന്നതല്ല എന്റെ സ്റ്റഡീനെ കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെയാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷനൊക്കെ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക അത് നോക്കിയിട്ടാണ് അവര് നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡീനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് അദ്ദേഹം പോയി തോന്നുന്നു പിന്നീട് ജോയിൻ ചെയ്തായിരിക്കും ഓക്കെ വൈ സബ്മിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ പബ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ എ ജേണൽ ഓർ എന്നെ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഈസ് പ്രസന്റ് ടു എൻ ഓ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും ഇതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു മീൻസ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ റിസർച്ചിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പബ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് മീൻസ് അവര് റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്നൊക്കെ അവര് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അബ്സ്ട്രാക്റ്റില് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മെയിൻ ബോഡി റിസൾട്ട് കൺക്ലൂഷൻ ഇത്രയും മാത്രമാണ് സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആരിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തിയെന്നും എഴുതാം ഇതെല്ലാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അനാലിസിസ് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് എന്താണ് ഒക്കെ വൺ സിംഗിൾ സെന്റൻസിൽ ആയിരിക്കണം അബ്സ്ട്രാക്ട് എഴുതുന്നത് തീസിസ് ആൻഡ് ഡിസേർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടിയും ഡിസേർട്ടേഷൻ കുറച്ചുകൂടിയും ഇലാബറേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫോർ എം ഫിൽ ഓർ പി എച്ച് ഡി ഡിഗ്രീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദിസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസേർട്ടേഷൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫാഷൻ മീൻസ് കൂടുതലും ഡിഗ്രി വേണ്ടിയിട്ടായെന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട്സ് ഇപ്പൊ ഓരോ ഫണ്ടിങ് ഏജൻസീസ് ഒക്കെ സോറി ദർ ഇസ് സെക്കൻഡ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് സംബഡി ഹെൽസ് ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രസന്റിംഗ് ആൻഡ് യുവർ പ്രസന്റേഷൻ ഹാസ് ബിക്കം അഗൈൻ ഗോട്ട് എ സ്മോളർ വിൻഡോ യു പ്ലീസ് ഷെയർ ഇറ്റ്
It's okay now. Can yes, you Okay. Yeah, yeah. Uh, yes. Uh, just uh, for, for quick uh, thing that uh, you gave one topic for all of us to see in the Google, no? that psychological distress among students. Yes. If you th click that third reference, people will quickly understand what is an abstract. It is showing an abstract. That maybe from that particular topic. Okay, okay. Uh, yeah. uh, wait, I will show an abstract. Please. Mm. Okay, okay. It's a good suggestion. Um, again, we can select a topic. Wait. Uh, yes, uh, you just type same topic, psychological distress and uh, distress among students. Edito, are the same topic and then you Okay, okay. Uh, I felt the third one is simple and better. Third one, please. Third one. Yes. Correlates of psychological uh, distress. Right? Yes, yes, madam. Yes, yes. Okay, yeah, yeah. Uh, um, Wait, wait, uh, there is a network issue. Uh, hello? Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Psychological distress among students? Yes, uh, I'll third one, sir, that the sir suggested in another topic, uh, psychological distress among students, we have the open chamber, the third one, correlates of psychological distress. That's it. Correlates of psychological distress among secondary school teachers. Anyone please reply me? Yes. Ah, other open to you. Open Jay though. Are they abstract in one code to the gondo? That is abstract among uh, 574 Western Australian secondary teachers. The level of that is the uh, it's a format of abstract. Can you see? Yes, I reference. Sorry, abstracted. It's a master in a complete review. Oh, okay. Oh. Thank you, Deku Rajin sir, for your suggestion. Thank you, Madam. Thank you. 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 Uh, other carnage and another the thesis and dissertation. It's um, project reports. And this is a format of a research report. 
മെയിൻലി മീൻസ് ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഇത് ദിസ് ഓൾ ആർ തിയറി പാർട്സ് ജസ്റ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീൻസ് ഇത് നമുക്ക് ആ സ്കോളാസ്റ്റിക് ആർട്ടിക്കിൾസിലെ ഈ ഫോർമാറ്റ് കാണിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മീൻസ് അത് കുറച്ചുകൂടി വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലെടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എന്നാലും ഒരു ഈ ഇൻട്രഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് റിസൾട്ട് ഡിസ്കഷൻ സമ്മറി കൺക്ലൂഷൻ റെഫറൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പാർട്സ് ഒക്കെ അതിൽ കാണാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത പോലെ ആ സെയിം കാര്യം തന്നെ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റും നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് മെയിൻലി ദർ ആർ ത്രീ സെക്ഷൻ ഫോർ എ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് പ്രിലിമിനറി സെക്ഷൻ ആൻഡ് ബോഡി ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ദ റെഫറൻസ് സെക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ടൈറ്റിൽ പേജ് എക്നോളജ്മെന്റ്സ് means acknowledgement for your uh, guide or for your institution anything table of contents uh, if you conducting data analysis some time there may be lots of tables it included in tables and list of tables list of figures map maps for illustration idella vaana preliminary section la verindathu and this body of the report or text include uh, introduction introduction uh, this in introduction part include statement of the problem analysis of previous research means review of literature uh, uh, relate relation of present problem to theoretical position of the previous research all these are review of literature significance of the problem delimination of the study assumption of uh, underlying hypothesis statement of hypothesis definition of important terms design of study and second part is design of study what are the procedure means methods of study procedures sources of data data gathering instruments means psychological tools used for data collection samplings uh, who are the sample for your study and sampling methods all these are designed for the study and third part analysis and interpretation of the data um, text tables figures all this interpretation part are included in this area and the summary and conclusion this is the last part <laughs> summary and conclusion summary and conclusion include brief statement of problem procedures principal findings and conclusion with the presentation for further research reference section already we mentioned about it uh, bibliography but a bibliography and avashe namukku vendathu reference aanu appendix index uh, ഇതെല്ലാം സെയിം റിപ്പീറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത റിപ്പോർട്ട് എഴുതാൻ എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഇതിനിരിക്കാം ഈ വാലുവേറ്റിംഗ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഇതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു Uh, report ID, how to evaluate this research report and uh, means mainly uh, to know the uh, research methodology. Research methodology is the procedures that we have to know the research methodology. We have to know the mini research that we have to know the mini research that we have to know the research mini research. So the focus in training oriented research is on research methodology. It is important to know that there has to be simultaneous emphasis on the mind and attitude of the researcher which is likely to influence so her, her or his approach means ningalku idu kelkumbo research la adhi aite thunnonda irike oru baadu budhimuttulla oru area aite thonam mainly athra namaku manasilai kaiyanal adu cheyidu thodangi kaiyanal interesting aanu പിന്നെ പെർട്ടിക്കുലർലി ഓരോരുത്തരുടെയും സ്കിൽ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ എബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇരിക്കും നമ്മൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണ് ബാക്കിയെല്ലാം റിസൾട്ട് ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിലാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ പവർ കാണിക്കേണ്ടത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിലും റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്കഷനിലും അതനുസരിച്ച് ഇരിക്കും ഒരു റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എന്റെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് 
എൻസിദ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ടറി ചാപ്റ്റർ ലീവ് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ മീൻസ് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാവശ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്തിനാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഴുതുന്നത് എന്തിനാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എഴുതുന്നത് ചോയ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിസൈൻ ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോർലേഷൻ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോയ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ മീൻസ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ ടൂൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ റിസർച്ച് സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ സൈസ് അഡൾസൻസ് അഡൾട്ട് എനി ഗ്രൂപ്പ് വി ക്യാൻ സെലക്ട് ആസ് എ സാമ്പിൾ ആൻഡ് വിച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് സാമ്പിൾ ടെക്നിക്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടു കളക്ട് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പാർട്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഓർ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ which uh, statistical technique can be used for analyzing the data and last one finding and com- finding and implications of study and uh, this is include our final outcome of the, our research and also we mentioned our interpretation and implication of the result and data collection so and summary and conclusion other rule number റിസർച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സമരൻ കൺക്ലൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റെഫറൻസ് എഴുതേണ്ടത് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അനക്സ്റ്റേഴ്സ് അനക്സ്റ്റേഴ്സിൽ മെയിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൂൾസ് ആണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്താലും റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനെയർ അതിന്റെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിനെയർ ഏതിന്റെ ആയാലും രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ടെണ്ണം അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് അനക്സ്റ്റേഴ്സ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് സോറി these are the things pina uh, statistical analysis use idittengil index pole koduttu namukku adu mention cheyavana app itreyana nammade ee lesson il ullathu research report uh, ingane engil doubt undengil choikkam ee research i think uh, madam one thing uh, can i can i yes yes parigish ya oh, yeah. so idu inge poi idu kete eduthalam i think we can conclude in, mm. f- in, in four or five words when to start how to start why to start where to start idu idil ee idin uttaram vannu kaniya research aayittilla onnu yan vicharikunnu oru findings venam alla adu oru matter undu matter kaniyale adu where to start how to start, where to start uh, who to start എന്ത് വേണം എങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കണം ഈ ബേസില് വേറെ വേറെ അല്ല 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 പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ നാല് അഞ്ച് പോയിന്റ് ഉത്തരം കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ആൻസറായി മാറുന്നുണ്ട് Excuse me, I have a question. We have a six-page mini research in the first page, including the first page till uh, the last no, page. No, from introduction. From introduction. Introduction to reference. Oh, introduction to reference. Yeah. That's the total 60 page, right? Yeah, yeah. So the reference means the last two page of the, uh, the book, you mean? Uh, no, no. After a uh, reference, you can... Uh, an excess i think kusne is attached that's your kusne so that is excluded oh, yes that is excluded. what is the difference between reference and bibliography means uh, adinde format check cheyidu kanna ningalku manasilavum even ningada kayil oru textbook undengil adinde backile bibliography model laanu namukku ippol but a research report le like a apa format chicago formats in our format le any difference undu ാണ് <laughs> just uh, synonym that's all yeah thank you i think uh, 
um, yes uh, one minute uh, for pg like uh, research works may be called a dissertation but uh, for mphil and uh, phd degree may be called as thesis and there is a difference in the name to know otherwise uh, it's as almost as like saying ma'am for our research are we supposed to do only on uh, students or can we take family also or uh, Any, anyone anyone you can take anyone no okay. not for not only students Ma'am, ma'am, ki hypothesis illa the research study nar tham bato. Na na idhu recession le descriptive le ando ma'am parne po hypothesis vanda. Qualitative study aaninge namka hypothesis vanda. Quantitative aaninge aaninge. Ah, two years ago ma'am 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 Ma'am, or if I don't want to judge you, right? Namely, po, our title of the study, na, namely, hypothesis, engine derive either. Can I do an example? And English, no, para yawa. Adar ni, yam para na the. Ipo yam nayar to para na. Parente. हाइपोथिस टाइपोथिस एने वे नमुक इन या एक्सापि याटूडेंटिंग और स्टडी वाईक अम वाईक वाईक प्लस श्रद्धि सेंटीम आोकल ऑफ कंट्रोल एम प्रफल आोण प्रफल को स्टूडेंट ओके Clear can clear on you, Jerry. No self-esteem and locus of control among professional and non-professional college students. That is the title. In the title, I am going to tell you. That is the objective. I am going to tell you. I am going to tell you. I am going to tell you. Clear on you, Jerry. No to examine the difference in self-esteem and locus of control among professional and non-professional college students. And slide. जेन्फरसोल चेरी मिस्टेक फस्ट वू एक्साम द रिलेशनशिप बिटवी सेंटीम एंड लोकस ऑफ कंट्रोल एम प्रफल आोण प्रफल मीन रू वेरियबा या रिलेशनशिप अब जेन्डर डिफर मेनली अरलेशन आरोप मनसोसीफिक 
gender difference in self esteem and love of control uh, among professional and non professional and there is no significant correlation between self esteem and love of control of professional and non professional മനസ്സിലായ അതായത് ഇത് ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഹൈപ്പത്തിസിസ് എന്താണ് എഴുതുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഇതിലുള്ള ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ മാം പിന്നെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോ റോൾ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ അനാലിസിസിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരും നമ്മള് ടൈറ്റിൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ചുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ആ രണ്ട് വേരിയബിളും എമക് ഇന്ന ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ എഴുതണമായിരിക്കും ഏറ്റവും സേഫ് അതിൽ വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇമ്പാക്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ റോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വരാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് അനാലിസിസ് ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ടൈറ്റിൽ എപ്പോഴും എഴുതാം പിന്നെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അനാലിസിസിൽ മാറ്റം വരുത്താം പക്ഷേ അവസാനം അനാലിസിസ് മീൻസ് ടൈറ്റില് ഇതുപോലത്തെ റോള് സ്റ്റഡി ഇമ്പാക്ട് എന്നൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് അതനുസരിച്ചുള്ള അനാലിസിസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്രേ ഉള്ളൂ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു are we talking here the hypoth hypothesis that i am going to have before i get into that uh, topic or is it what is already presented in the literature that is the hypothesis that is existing and what has happened because of my study how do i and get clear i le sir parnad sorry if i have confused you Uh, yes. the thing is um, the, when you say hypothesis and when you write the hypothesis is it the hypothesis that is that i perceive before i start really doing the research yes. on the topic yes. uh, firstly you can write the hypothesis based on this hypothesis then the research going on uh, may, basically what is what are the statistical tests means it can be uh, t test and our means mainly in our studies t test and the correlations methods are used in uh, mini research so you said so, that you, for a given example you have given a given example and said that there is no uh, relationship there is no uh, differentiation all those things but yes, the finding can be different from your hypothesis right Uh, no if, if the finding is uh, my uh, hypothesis is a setting based on null hypothesis i already uh, tell it in your classes we write the hypothesis in a uh, null format it means null means no there is no if my result is uh, rejecting the hypothesis rejecting the hypothesis means there is the uh, we reject the idea that there is no significant it means that there is a significant difference in both these Uh, it based on our result correct so we reject them as a hypothesis so when when my own finding is contradicting my own initial hypothesis so the hypothesis itself i am supposed to change it or i read no no no, no, no. no change will uh, change will cheyan padilla to namukku end venum result veram we accept or reject it's no problem there's fine. no need to change fine thank you any other doubts all of you are from velur factory center anyone from other i'm from danlea yes yes ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് 
one independent so one, and one independent dependent is enough okay thank you uh madam can you give any uh, bookstore in delhi where they are providing all the materials with answers for guide guide guide, guide book with all the previous question paper with answers can you give such a bookstore address or phone number it is available in delhi i know because i was in delhi for long years now i am 74 years old i years um, i did my slc from kerala intermediate from alabad ba from punjab ma from pune in 78 and i know that in delhi all the books are available even if you are not knowing that so can you give me some address of the bookstore where we can get everything everything old <laughs> question answered no sir i don't know this can you help me yes <laughs> <laughs> i don't know നമുക്ക് ജേണൽസിനായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ബുക്സിന്റെ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല ഐ ഡിഡ് മൈ എം എ ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡിങ് ഓൾ ദ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫോർ പൂനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഐ സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് പേപ്പർ ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എക്സാം sir sir all the all the old question papers are very much available in the igno site itself sir kindly go through it including the answers isn't it answers, answers will not be there answers will no, not no. be there definitely old question papers are there igno the site la unde solved items um solved questions um answers okay ishtam pole unde no no old question papers are available on the site i mean that it is like like a book some having some 500 600 pages all the question paper and all the problems of uh, this igno i all levels not only the psychological level all the levels are published in delhi publication can anyone uh, give that name and address of the book it will be very convenient for us to go through all this even the research how to proceed all the things are given instructions are given all the question papers are given and the answers for the last 10 years questions in all subjects not only psychology all subjects are given it is available in delhi but i am now in kerala i am not in a position to contact them so if anybody can give that number of the bookstore we can get it and we can clarify ourselves uh, madam if you can help <laughs> not for copying the ideas how to present each and every items in different subjects സാറ്റർഡേ <laughs> 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 okay thank you ma'am what is the sample size needed for vinyasa sample size i think uh, 30 30 samples are enough for mini research or we can do a case study of five cases yeah case study no no case study venda onigil qualitative study allengil quantitative study i am more comfort with quantitative study Uh, hello uh, ma'am okay. uh, ma uh, we said the sample size is 30 why should we take a sample size of 30 why not it is 20 why not it is uh, ma ma 25 in your book uh, mini research manual it will they say is that only 30 samples are in a for mini research if it is less than that no minimum 30 minimum or less minimum, maximum minimum that is mandatory ah uh, yes ഇൻഡിവിജ്വൽസ് <laughs> yeah that it's is what that is what i am oh yeah, it's dependent on your data analysis by 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 do you want to define it as 30 no for as for a quantitative type of research we need 30 samples 
and qualitative type of studies, uh, they don't mention about the numbers. Yeah. And your books, books are not that old. Now, I am not sure about the books. They are correct type of editing. Qualitative, no, no need for thirty samples. Ah, yeah. Okay. Another thing is that, but is there this? Uh, the, we, 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 we have put so much of stress on the hypothesis, but in the dissertation or the thesis, we are not mentioning any anything about the hypothesis. We will be going about the my, my materials and methods and aims and objectives. Yes, I already said that in our qualitative study, there is no need for hypothesis. And the study of hypothesis is at the time of the defining the title and the defining the objectives of the study. And yes. there is no. Uh, so we should be more focused on the objectives of the study and the aims and objectives should be the concern. And then the, because the, if you talk more on hypothesis, hypothesis will be totally confused concept. Uh, no, no, no. Hypothesis is essential part of your research. There Based we will on write the hypothesis in the thesis. After objectives, you can write the hypothesis. No, I have. Uh, it is not necessary. Yeah, it's necessary. Under the uh, ma ma this is protocol. It is it is necessary that after the aim, the hypothesis should be right. Well, yeah, uh, hypothesis should be right in your research. Uh, Madam, one thing. Can I? Yes. Uh, can can we get any handbook uh, giving that all the rules, regulations, and instructions regarding the research? Is there yes. any uh, handbook available? Uh, Uh, research uh, in the research in the period research methods and statistics a paper na namku anju books aanu ullathu endha revision aanil naale main textbook um orennam research inde manual aanu enginaana edana cheyyanda nalla question undu adile ella kaariyum ezhuthittundu detail aayittu aa njan parnulla ningale book ainde hard copy kittanillengil just google la keriyittu Supervised practicum of MSc CFT 005 at Chodhamri. I'm good to. Oh, are there instructions? How many pages are there? In the editor, can you download it? How many pages are there? Instructions. Means, are there books? Can I? Book can I? Is there any book or not? Are there any? Ah, there are any. Any part of the area of Kinde? Any content? Any? അത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഡിസ്കഷൻ വന്നത് ടോട്ടൽ ന്യൂ സബ്ജക്ട് അതുകൊണ്ട് ഹാൻഡ്ബുക്ക് വായിച്ചാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ ആവണമെന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ <laughs> 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 നമുക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് സാമ്പിളിന് എവിടെന്നാണോ കിട്ടുന്നത് അതനുസരിച്ച് എഴുതിപ്പോളും എന്റെ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സാമ്പിളിങ് ടെക്നീക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോ കൺവീനിയന്റ് സാമ്പിളിങ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നം വരില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു കൺവീനിയൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്തുന്നേ വരുന്നുള്ളൂ അതിൽ ഓക്കെ വേറൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് After the all the theory uh, papers, you will take one class on the uh, research, the practicum also? No, no. Research practicum is another session. Uh, okay. We have five sessions for theory paper. Yeah, once all the theory classes are over, you will be yes. you you yourself will be taking that uh, same topic in uh, the practicum or. Uh, it's uh, not confirmed. Are you still in the same? You are not still in our class. We have to theory class. We have to do only the practicum. The other practicum is not there. It is very hard. It is very difficult. You are informed. 
थैंक यू जूणामेशन <laughs> 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 मनसिका मैडम कैन यू प्लीज म्यूट मैडम कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ चंद्रिका जयशंकर मैडम चंद्रिका जयशंकर मैडम कैन यू प्लीज मीट योर सेल्फ चंद्रिका जयशंकर मैडम कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ मैनुअल फॉर सुपरवाइज ट्रैकिंग यू जस्ट सर्च इट इन गूगल यू कैन डाउनलोड द मेटीरियल फ्रॉम द सैट for next class thank you all thank you so much uh thank you uh, thank you madam thank you madam for your clarifications and help thank you